mataarifa za jukwaa la KTN. Shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo tukiangazia utata ambao unazingira ule mgao wa fedha za county. Tunajua hadi sasa kuna malumbano yanayoendelea. Uh, bunge la seneti magavana wakitaka nyongeza lakini bunge la taifa na Rais Uhuru Kenyatta wanasisitiza kwamba hakuna pesa kwa hivyo hatuwezi kuwa na nyongeza ya pesa. Hali hii imezua utata mkubwa ambao sasa hivi umelazimisha wadau katika sekta ama masuala ya ugatuzi kukongamana kule Nakuru kujadili swala hili. Na sasa hivi wameingia kwenye mkutano wa dharura kujadili jinsi ambavyo watajibu au watashughulikia ile kauli ambayo imetolewa na Rais Uhuru Kenyatta kwamba hakuna pesa. Na ni utata ambao umeathiri pakubwa huduma katika county kwani uh, kulingana na magavana ni kwamba huduma nyingi uh, wenye kutoa huduma hizo hawajapewa malipo. Na niposa tunataka kuona swala hili litapata utatuzi uh, tuko naye Hamisi Mboga ambaye yuko katika county ya Nakuru alikuwa mmoja kati ya wale ambao waliandika katiba. Uh, Hamisi ni kana kwamba hii katiba yetu ina dosari nyingi tunaona tayari kuna mapendekezo uh, ambayo uh, yanatolewa kuhusu mageuzi ya katiba unadhani hili swala pia linastahili kufanyiwa mageuzi marekebisho ili mradi uh, lijadiliwa au mwongozo utolewe kwa kina hata zaidi ili kutoa suluhu ni muhimu sana dada niko Mombasa niko Mombasa ni muhimu sana yeah. watu wote wajadili huu mswada huu eh, huu msada mzuri sana lakini saa nyingine sisi wa, wana historia tunataka kusema huu utata ulianza lini? Wakumbuka sisi tulipokuwa tuenda tuenda kupigania ugatuzi kulikuwa na 175 local authorities. Na tukawa kabla ya 2013 kupiga kura walikuwa wanadai serikali pesa kama zaidi ya 1 billion. Alafu wakati wa katiba ikasema hao wote wafanyikazi ambao wako local authorities wabaki huko huko kama walikuwa huko county ya, ya, ya Nakuru municipality ya wapi umbaki huko huko kwa hivyo wafanyikazi na zile huduma zote zilikuwa zikitolewa zilibaki huko halafu e, ugatuzi pia ukaleta maofisa wengine kutoka national government kwa join sasa ukiangalia utata mmoja ni wafanyikazi je tushafanya assessment ya kuwa hawa ndio wanatosha kwa sasa na wale ambao hawatoshi ama wale ambao mtawatoa mmewapangia ku kuangalia maslahi yao huo ni utatu mmoja. Alafu utatu wa pili ni kuwa ule ule wakati wa kuwa tu, tunakuja katika ugatuzi tulisema sisi e, tuangalie ma, maslahi ya mwananchi. Mahitaji yamezidi. Mahitaji yamezidi. Juzi nilisema katika mkutano mwingine kuwa tungefanya ba, ile e, assessment ya pesa ngapi zahitajika tungekuwa tulikuja vizuri. Kwa hivyo mimi bado na, na, nasema na naomba hawa wakubwa wote wa serikali ya kitaifa na kati ya ugatuzi wakae maana mwananchi akianza kukosa imani na serikali zote basi kidogo mambo haya maendeleo yote ambayo tushapata mpaka sasa yatakuwa e, yataumia kwa hivyo mimi bado nasisitiza uko mwanya iko nafasi ya kuwa watu wakae waseme sasa tutafanya namna gani mimi bado nasema serikali ikishikika zaidi ya kitaifa ikope ikope tumekopa kwa mahitaji ma, ma, mengi na hili jambo kubwa ili la ugatuzi la services kwa hivyo marekebisho ya katiba pia mimi nayaunga mkono kwa sababu haya yote yazungumzo katika ule mjadala wa, ku, wa kuzungumzia katiba mambo ya kuwa functions ambazo zimepelekwa county zitakuwa pesa ngapi ili tukitoka tuki, tuki, tuki kwenye eh, referendum tuje tu, tusawazishe mambo mengi sana tuangalie uzito uwakilishi wa wananchi je parliament vile ilivyo inatosha ama imekuwa ime nyingi zaidi tu alafu turudi nyuma tuangalie je yale mahitaji ya, ya county yamezidi pale ambapo tuwafikiria ama vipi kwa hivyo ni muhimu sana kwenda tena kwenye wazungu wasema drawing board kuili tuangalie utata huu utata mwingine ni kuwa je wale ambao wana, wanafuja hizo hizo pesa ni kidogo na zafujwa tuwafanye namna gani E, na zile e, ka, e, kazi zingine ambazo si muhimu kwa sasa kwa nini tuseme hii tuondoe kidogo kwa sababu ya hali hii itarudi wakati fedha zikiwa zikiwa sawa kwa hivyo uko iko nafasi sana ya kujadili mambo haya yote kwa sababu ya mwananchi ambaye anangoja huduma kule chini mashinani
Na na ni, ni huduma ambazo zinaonekana kutatizwa kwa sababu endapo hazitolewi kwa sasa hivi na kila mmoja anaonekana kuchukua msimamo atakaileta ule usawa ni nani kwa sababu tunapoangalia mambo ambayo yanaletwa kwenye meza hoja ambazo zinaletwa ni zile zile kila mmoja kila upande umeshikilia umechukua msimamo rais ambaye ni baba wa taifa ambayo wengi wangesema hayo baba tuelekeze ashachukua msimamo amesema hakuna pesa atakaileta usawa atakaileta utulivu atakaileta udhibiti wa swala hili ni nani haswa unadhani kwamba watapata kuelewana na itakuwa vipi hakuna njia ya kustoelewana muhimu sana baba wa taifa lazima asikize wananchi atuite kando atuambie yale yake kama vile amesema na sisi tumwambie yetu alafu ya jongee mbele kidogo na sisi tujongee lazima kuwe na masikizano ili nchi yetu endelee amefanya vizuri sana rais wetu kwa hii mi, mi, miradi ambayo ameiweka ame hili swala litamuharibia ili swala litasema sasa kama hakuna pesa afya itakuwa namna gani kama hakuna pesa nyumba tutazipata namna gani kama hakuna pesa haya yote maswala manne ambayo wameleta miradi minne ambayo ndio umuhimu kwa wazungu wasema legacy yake utakuwa affected utakuwa uta, utapata shida kwa sababu ya haya mambo madogo na mara nyingi kujenga ni, mu, ni ngumu lakini kubomoa rais kuna watu pia wanataka asifaulu kwa hivyo si wakapata sababu akae ili tumsaidie na kim, tukimsaidia kwa huduma tunasaidia mwananchi na mwananchi akifurahika basi naye ataendelea na serikali na wananchi watafika wakati waweze kuuliza ile participation yao maana wanaruhusiwa kuuliza maswali maswali magumu sana wananchi watauliza county mbona atupati hivi wananchi watauliza serikali kuu mbona atupati hivi kabla hujafika wakati huo ili tu, tuje tukae nao kuwe na kikao mkao wa wananchi wa mashinani wasomi wa kila aina na wale ambao wana imani na ugatuzi na serikali zote serikali ya county tukikaa tengeze timu special wale wote waliotunga waliangalia katiba wako wapi wale walioandika haya mambo na wanafikiria nini walipoandika vile walikuwa wanafikiria vipi na sasa 5 years 6 years later je wameonaje watupatie maoni yao pia wangeulizwa wale wote kila mtu aje aseme maoni yangu kulingana tulifikiria hivi lakini kwa sasa tuwaona hivi hili jambo lazima lisuluhishwe litaleta shida na labda kaka, kwa kauli ya mwisho kwa sababu mara nyingi unapozungumza hata hawali awali ulitajia kwamba tuligatua huduma lakini hatukuzigatua na pesa. Je, unadhani suluhu pia itapatikana endapo huduma kama hizi ambazo zinakwama katika county zitarejeshwa kwa serikali ya taifa? Je, hiyo pia itatoa suluhu kwa sababu sasa uh, huduma hizi zinaonekana kukwama kutokana na ukosefu wa pesa. Je, turejeshe huduma hizi kama afya kwa mfano kwa serikali ya taifa italeta suluhu? katiba inatuhusu kufanya hivyo lakini kwa sababu kwa sababu ni watu account wakisema twaziregesha e, kwa serikali ya kitaifa kwa sababu ya fedha sasa serikali ya kitaifa nayo ijipange kwa sababu zikija huko pia lazima zile huduma zipatuwe zi, 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 zi nchi kuna watu nilikuwa hawataki huduma zishuke na hao wataona raha sasa huduma za zaja kwa serikali ya kitaifa lakini swali langu mimi ni moja sote tu wa Kenya sote tu nsoma sote tuko hapa yule daktari ambaye anahudumia watu wa county ni yule yule daktari alikuwa akituhudumia wa, 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 wa serikali kuu what went wrong yani imetokea vipi I, sasa huduma zitolewe county na national government huduma za tolewa nadhani kizungu tuseme we have to change our mindset ukipatua kazi uifanye kwa nguvu kwa sababu ina sababu ya kuhudumia mwananchi sasa tukikana mjadala ni muhimu ili tuangalie haya mambo yote ambayo yanatutatiza na mimi kwa kwa kusisitiza tena nasisitiza tukikaa vizuri pesa zitapatikana tukikaa vizuri tukisikizana maendeleo yatapatikana kulingana na vile ilivyopangika lakini tukiweka misimamo migumu na mikali basi tutaumia lakini narudi pale pale kwa e, rais kama baba. Unajua baba hawezi kulegeza haraka sana nyinyi watoto mtaenda kuchota hizo pesa mkafanye vile mnafanya. Kwa hivyo nadhani anatafuta njia ya kufunga zile njia ilikuwa zikitoa fedha za mwananchi kwa huduma ambazo hazijaonekana. Tumeona mambo mengine huduma zilipangwa watu walipanga lakini hazikufanyika. What went wrong? Kama kulibajetiwa barabara kutoka 2013, 2014, 2016, sasa tuko 2019. 
Kwa nini haikutengezwa hiyo barabara? Maswali ya ulizo maswali magumu ambaye alikosa kufanya kazi yake huyo ndiye adui wananchi. Na mshukuru sana Hamisi Mboga. Tunatumai kwamba suluhu itapatikana kuambatana na swala hili. Kuna lokongamano linaloendelea katika kaunti ya Nakuru. Tulikuahidi awali kwamba tutaweza kuzungumza zaidi na Wycliffe Oparanya kuhusu swala hili. Lakini wameingia kwenye mkutano wa Faraga hasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa kauli yake kwamba hakuna pesa na watu sheki na zile pesa walizopewa. Najua wakiibuka wataibuka na mazito nasi tuko hapa ange kukuletea taarifa hiyo kwa kina hata zaidi endelea kutazama taarifa za KTN News. Uh, Mary Kilobi atoli uko studio na taarifa za KTN News. Tukutane kidira wiki Mungu akitujalia. Usikumbuke.